वन स्प्रंग उचक्कर आगे बढ़ना है छलांग लगाना चश्मा झरना उछलना वापस उछलना उचकने का अमल लचक उचकना है छलांग बहार मौसम बहार टू कन्वीन बुलाना मुनाकद करना तलब करना इजलास के लिए बुलाना आज जमा करना इकट्ठा होना है जमा होना थ्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी गैर दस्तूरी खिलाफ कायदा खिलाफ कानून खिलाफ कानून असासी फोर कॉन्सिक्वेंट के बाद के नतीजे में नतज का ताबे फाइव रिफ्रेन रुकना बाज रहना परहेज करना बर्दाश्त करना रदीफ टेप का बंद टेप का मिसरा सिक्स सीस खत्म होना रुकना खत्म करना बाज रहना तर्क करना हाथ उठाना छोड़ देना सेवन डिजॉल्व तहलील करना तोड़ना फसख करना गलना घूलना हल करना पानी कर देना पानी पानी करना पिघलना एट फोर्थ वेथ इसी वक्त फौरन थ्री फोर बमजरद कभी बाखिर बहुत जल्द नाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी गैर दस्तूरी खिलाफ कायदा खिलाफ कानून खिलाफ कानून असासी टेन रियन स्टेट बहाल करना पुरानी हालत कैफियत पर वापस लाना फिर दाखिल करना दोबारा अहदा देना फिर मुकर्र करना फिर मनसबा अहदा अता करना तंदुरुस्त करना अलेवन इंटरम अबूरी दरमियानी आजी हंगामी के दरमियानी असा आर्जी इंतजाम वक्ती इंतजाम दरमियान में ट्वेल्व रिलीफ तस्कीन आराम सिख चीन दर्द में कमी मुखलसी मदद सहारा इमदाद किसी तकलीफ अबूझ से निजात थर्टीन अशोर यकीन दिलाना किसी को यकीन दिलाना कायल करना हिम्मत बढ़ाना वो सुख से कहना क्राइसिस इन पंजाब डॉन विद उर्दू ट्रांसलेशन पब्लिश जनवरी अलेवन एच ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सब्सक्राइब योर आर चैनल डॉन वोकैबुलरी यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश इट डॉन वोकैबुलरी After Imran's announcement of the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa Assembly's dissolution, the coalition leaders had sprung into action to prevent Elahi from dissolving the PA. In a double-edged move on December 20th, the Punjab governor had asked the chief minister to obtain a vote of confidence from the Punjab Assembly, while PMLN and PPP lawmakers had submitted a separate no-trust resolution against him in a bid to bar him from dissolving the assembly. However, PA speaker Sid Tain Khan had termed the governor's orders as illegal against the provisions of the constitution and thus stand disposed of. In his two-page ruling, the speaker maintained that the governor's orders were not in accordance with Article 54, 3 and Article 127. The House is in session since October 23, 2022, and under Articles 54, 3 and 127. No fresh session can be convened unless and until the current one ends, the order read. Subsequently, on December 21st, the Punjab governor had termed the speaker's ruling unconstitutional. In a late-night move on December 23rd, the governor had denotified Elahi. In an order, he said, consequent to the facts that CH Parvez Elahi refrained from obtaining the vote of confidence at 1600 hours yesterday, Wednesday. in line with an order under article 137 of the constitution issued under my hand on december 19th 2022 in line with rule 227 of the rules of procedure of provincial assembly of punjab 1997 and that he still has not done so even after the lapse of another 24 hours i am satisfied that he does not command the confidence of the majority of the members of the punjab assembly and therefore ceases to hold his office with immediate effect as a result the provincial cabinet stands dissolved forthwith he had said 
Subsequently, CM Elahi had approached the LHC, saying the move was unconstitutional, unlawful, and of no legal effect. At the previous hearing, the LHC had reinstated the PMLQ leader as the chief minister and restored the provincial cabinet as an interim relief after he submitted an undertaking assuring the court that he would not dissolve the provincial assembly until the next hearing, January 11. During the hearing today, the court extended the relief granted to Elahi till Thursday, January 12, 9 a.m. It also said that the chief minister could not dissolve the assembly during this time. Imran Khan ki janib se Punjab aur Khyber Pakhtunkhwa assemblyan tehleel karne ke elan ke baad ittehadi rehnumaon ne Elahi ko PA tehleel karne se rokne ke liye harkat mein aa gaye the. 20 दिसंबर को दो धारी हरकत करते हुए गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब से कहा था कि वो पंजाब असेंबली से एतिमाद का वोट हासिल करें जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलाकीन असेंबली ने उनके खिलाफ अलहदा अलहदा अदम एतिमाद की करारदाद जमा कराई थी ताकि उन्हें असेंबली तहलील करने से रोका जा सके ताहम स्पीकर पंजाब असेंबली सुप्तान खान ने गवर्नर के अहकामात को गैर कानूनी आइन की दफात के मुनाफी करार दिया था दो सफात पर मुश्तमिल अपने फैसले में स्पीकर ने कहा कि गवर्नर के अहकामात आर्टिकल चून तीन और आर्टिकल 127 के मुताबिक नहीं है ऐवान का इजलास 30 अक्टूबर 2022 से जारी है और आर्टिकल चून तीन और 127 के तहत कोई नया इजलास इस वक्त तक नहीं बुलाया जा सकता जब तक के मौजूदा इजलास खत्म न हो जाए इसके बाद इक्कीस दिसंबर को गवर्नर पंजाब ने स्पीकर के फैसले को गैर आइनी करार दिया था तीस दिसंबर को देर रात एक अकदाम में गवर्नर ने इलाही को डी नोटिफाई किया था अपने एक हुक्म में उन्होंने कहा हकायक के नतीजे में चौधरी परवेज इलाही आइन के आर्टिकल 130 सात के तहत एक हुक्म के मुताबिक कल बुध 1600 बजे एतमाद का वोट हासिल करने से ग्रेज किया अनीस दिसंबर 2022 अशारिया को पंजाब की सूबाई असेंबली एक के कवायद और जवाब के कायदा बाईस साथ के मुताबिक मेरे हाथ से जारी किया गया और ये कि उन्होंने मजीद 24 घंटे गुजरने के बाद भी ऐसा नहीं किया मैं मुतमिन हूँ कि उन्हें पंजाब असेंबली के अरकान की अक्सरियत का एतम हासिल नहीं है और इस वजह से फौरी तौर पर अपने उहदे पर फाइज रहना बंद कर देता है उन्होंने कहा था कि इसके नतीजे में सूबाई काबीना फौरी तौर पर तहलील हो जाती है इसके बाद वजीर अला इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था और कहा था कि यह इकदाम गैर आइनी गैर कानूनी और उसका कोई कानूनी असर नहीं है गुजशत समात पर लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा को वजीर अला के अहदे पर बहाल किया था और सूबाई काबीना को अबूरी रिलीफ के तौर पर बहाल किया था जब उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि वो आइंदा समात 11 जनवरी तक सूबाई असम्बली तहलील नहीं करेंगे समात के दौरान अदालत ने इलाही को दी गई राहत में जुमे रात बारह जनवरी की सुबह नौ बजे तक तोसी कर दी इसमें यह भी कहा गया है कि वजीर अला इस दौरान असेंबली को तहलील नहीं कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब आर चैनल डॉन वोकैबुलरी यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश इट डॉन वोकैबुलरी लाइक सब्सक्राइब शेयर इन कॉमेंट्स